ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓണ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വേറൊന്നുമല്ല പച്ചടിയാണ് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഇത് നമുക്കൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പച്ചടി നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കളറുള്ള അതുപോലെ നല്ല മധുരമുള്ള ബീട്രൂട്ടാണ് നമുക്ക് പച്ചടിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് നമുക്കിത് പോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ വീവിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ അതുപോലെ ഞാൻ ബീട്രൂട്ടെല്ലാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരകി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി തേങ്ങ വേണ്ട നമുക്കിതിന് അരപ്പിന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അരക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞല്ലി വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ വളരെ ചെറിയ അല്ലി മതി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നമ്മളിത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമോ കാര്യമോ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ഇതാ ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് തിളക്കണ്ട ഈ അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പൊന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചടിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തൈര് അപ്പോൾ തൈരാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് അധികം ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പോളം തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ തൈര് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പുള്ളിയുള്ള തൈരാണ് അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിനി അങ്ങ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്ത ശേഷം നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം തിളച്ച് പോകണ്ട പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും ഒന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പച്ചടി ശരിയാവുക ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പച്ചടി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചിടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉണക്കമുളകും അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക എണ്ണയിൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പച്ചടിയുടെ മുകളിലേക്കായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എണ്ണയ്ക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ പച്ചടി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയാണിത് നല്ല നല്ല കളറൊക്കെ 